Hi there, my name is Irina and I run a fashion magazine that is called Philosoph Fashion. You can find it at philosophfashion.com. There I speak about body shape wardrobes. I speak about capsule wardrobe, how to get your wardrobe perfectly shaped per your body type, apple body type, pear body type, how to find your body type, what is a capsule wardrobe and how to find the best deals on Amazon and Etsy. I really know that you love to spend your money there. I know you love Amazon fashion, so maybe you should check it out to find your best deals, especially when it comes to bags and designer-inspired items. Do you think that is okay to buy designer-inspired items? I think so, yeah. If you dress at Zara, at uh, Massimo Dutti and European-born brands, that are fast fashion. I think this is totally okay. I hope you enjoy it and let me introduce myself. My name is Irina. I was born in Ukraine and for a very long time I was living in Lviv. This is a small city in Ukraine right on the border uh, around Poland. So when I finished my university, my first university, I decided to continue my studies in Portugal, in Lisbon, and I wanted to get a master's degree here in Lisbon, which I successfully did, but for me that was a very long, struggling story. And uh, as I am a writer, and uh, my first, um, currently the only book that I have published is uh, also available at Amazon and it's on arts. It's about Jean-Michel Basquiat and uh, Kara Walker. Uh, those of you from the US, apparently you know these people. Uh, those were American black artists and I and then I understood that would be the perfect role for me as uh, I wasn't only an artist talking about art, I also uh, that was the reason why I chose it, the first reason, uh, because I am an artist. I was born an artist, you know, these people who somehow are born with a talent. I knew how to paint, I knew how to mix colors, I knew how to paint stuff. And that was a very long road for me, because I didn't really express myself as an artist and for a very long time I thought that was um, kind of stupid. I thought that being an artist was inconvenient. I thought that um, people, those that are artists, they are wasting their times where you can um, you can spend your time earning much bigger money than the artists do. And boy, I was so wrong about it. <laughs> and. Uh, this is this uh, little presentation introduction of who I am. This is for me a big step forward to realizing that I am that artist and um, I would love all artistic people not to be shy about it and not to forget about their talents and uh, share it with the world. I think this is what makes the world more beautiful. <laughs> Uh, well, my fashion story was not just about um, a fashion magazine and being a writer. And, uh, since, uh, since I had this big desire to express myself as an artist, I decided that I could also express myself as an artist in fashion. So this is how my journey started. I started doing fashion apparel for women. Uh, painting on silk scarves, on uh, jackets, on dresses, and putting there my colors. I always wanted uh, women not to be just one personality, not to paint just one, oh, I'm dramatic, I'm going to be dramatic, oh, I'm artistic, this is how I'm going to express myself. But throughout the day, not even life, but the day, we have multiple personalities and I think this is important to not to be afraid about it and to integrate it into your life and I would say that things that I do, the apparel that I do is not only elegant and feminine but also it's a little bit eccentric and it's kind, it kind of shows what kind of a person I am and I really hope that you do like it 
and if you feel the same, if you would want to feel the same, that you do not want to feel just one personality. Uh, the reason why I say it because I see a lot of beautiful brands uh, that are doing just uh, basic capsule wardrobes um, based on beige colors, white colors, gray and black colors. They are beautiful, but this is not what my soul feels like. Привет, YouTube! Uh, я Ира. Uh, я родилась в Украине, в маленьком городе Львов. И как-то так сложилось, что после университета я переехала в Португалию. Я захотела поучиться. У меня это вышло. Я выучила португальский язык. И на сегодняшний день я разговариваю уже на пяти языках. И я бы очень хотела поделиться с вами таким экспириенсом. И если вам будет интересно, давайте продолжим. Я веду блог журнал о моде которые вы можете найти на fazofashion.com Там я разговариваю также и на русском, где я рассказываю о капсульном гардеробе, как правильно одеваться, как найти классные вещи на Amazon и Etsy, как выглядеть прикольно на бюджете, как не тратить очень большие деньги, потому что все мы люди, и... и когда-то точно были студентами, это даже в... и не в этом даже и не в этом история, а в том, что, э, мне кажется, никому не хочется тратить слишком большие деньги на, на красивые вещи. И, собственно, эта история о том, как я начинала, э, как я начинала позволять себе креативничать, потому что очень долгое время э, я себе не позволяла этого делать, ну, из-за каких-то психологических травм, если так можно сказать. Мне оказалось, что все артисты и творческие люди это не очень серьезно, это, это вообще не серьезно в этой жизни, и надо делать что-то более стабильное, так как, скорее всего, всем говорили родители. Но этот артист, этот художник, который жил во мне, он не давал мне никак покоя. И Спустя несколько лет, то есть это даже не было через... Это не было очень короткое время, и это заняло долгие годы, где это видео сейчас, это первый шаг к тому, чтобы позволить себе делать что-то в этом русле, и я надеюсь, вам придется по нраву. Я начала рисовать и переносить эти рисунки на одежду. Это не просто футболки, это женская одежда. Это платья, это жакеты и шелковые платки из натурального шелка. Я почему-то их очень сильно люблю. Больше всего из того всего гардероба, что я делаю. Мне очень хотелось показать женщине, что она не только одна... Это не только лишь один характер и один э, стиль, даже не один стиль, какой-то промежуток времени, а мы, мини, мы можем быть разными, мы можем быть, э, у нас разные персонажи э, в течение дня. И это нормально, что на работу вы ходите в одном, после работы вы переодеваетесь, а вечером вы ходите абсолютно другим человеком. И моя одежда — это именно то, что позволяет женщине быть одновременно и женственной, и уникальной, и с каким-то необычным подходом, так как я, мы, так как, так как все таки эта вещь, сделанная с любовью, Конечно, такой вещи практически ни у кого не будет. Ну, конечно, она будет у меня. Это такие... Это, это такая маленькая разробка маленького художника. Я надеюсь, что вам придется по вкусу, так как я сюда вложила очень много любви, своего творчества и времени какого-то. Я бы хотела вас пригласить в Лиссабонский маленький сад у меня возле дома. Так что поехали, посмотрим, как это все создается. Ола Малта, ола Ютуб, сою Ирина, 
uh, uma escritora e artista ucraniana. Uh, por agora eu estou aqui em Portugal, em Lisboa. Olá, Lisboetas! O que é que eu queria dizer e mostrar aqui é o meu processo artístico. Eu queria mostrar como eu vou fazer uh, as pinturas. Isto é roupa para a mulher. São, são pinturas nas cachecóis de seda. Outras coisas, são outras coisas de roupa. E bem-vinda aqui. E se tem interesse e tempo, segue-me para um dia em Lisboa. Eu vou-te mostrar como eu faço as coisas sozinha.
me know in the comments down below uh, if you wanted to know me better. Uh, muito obrigada para seguires me. Uh, muito obrigada pelo tempo. Uh, olha, dá-me uma pista em baixo. Amores. Всем спасибо, благодарю всех, всем хорошего дня. Если вам понравилось, дайте мне об этом знать, я буду очень рада и признательна.